இப்போ வெப்சைட்டுக்கு ஐகான் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐகான்ஸ் நிறைய வச்சுருக்கோம் இது எல்லாமே வெக்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஐகான்ஸ் அதாவது ஒரு ஐகானை நம்ம வந்து வெக்டரில் வைக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா வெக்டராக இருக்கிறப்ப ஐகானோட சைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இப்போது இந்த இமேஜோடைய சைஸ் வந்து வெறும் ரெண்டே கேபி தான் ரெண்டு கேபியில் வந்து ஒரு இமேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அது இந்த சைஸில் அது வந்து வெக்டர் ஃபைலாக இருந்தால் மட்டும்தான் பாசிபிள் ஏன் வந்து வெக்டர் ஃபைலில் வந்து சைஸ் கம்மியாகுது அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வெக்டர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நார்மலாக ஒரு இமேஜ் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இந்த இமேஜ் இருக்குது இந்த இமேஜை நான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இப்படி கிளிக் பண்ணி பார்க்குறப்ப நல்லா ஜூம் பண்ணோம்னா தெரி பாருங்கள் எஜ்ஜில் இது வந்து செதறி இருக்கும் அதாவது இந்த இமேஜோட குவாலிட்டி ஜூம் பண்ணுறப்ப உடையுது அதாவது குறையுது சரியா இப்போது இது வந்து நம்ம சைஸை சின்னது பண்ணால் மட்டும்தான் அதாவது சின்ன சைஸாக இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் அந்த இமேஜை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாமல் இன்னொன்று இது நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம் ஃபோட்டோஷாப்பில் ட்ரா பண்ணுறப்ப பெரிய சைஸில் வச்சு ட்ரா பண்ணால் இந்த பிக்சல் செதராமல் இருக்கும் பட் அப்படி பண்ணி சேவ் பண்ணுறப்ப ஃபைலோட சைஸும் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக போயிடும் ஒரு அஞ்சு எம்பி பத்து எம்பி கூட போகும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு இமேஜ் நம்ம வந்து வெப்சைட்டில் கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அது லோட் ஆகிறதுக்கே ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும் டேட்டா கம்மி டேட்டா இருக்கிறவங்களாம் வெப்சைட்டே பார்க்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஆகிடும் அதுக்காக தான் ரொம்ப கம்மி சைஸில் நம்ம இமேஜ் ரெடி பண்ணோம் பட் கம்மி சைஸில் நம்ம இமேஜ் பண்ணனா கூட அதை ஜூம் பண்ணுறப்ப அதாவது பெருசாக நமக்கு தேவைப்படுறப்ப என்ன ஆகும் அதை வந்து பிக்சல் சேதாரண மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டிக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம்னா வெக்டராக அதை நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து இமேஜ் சாதா இமேஜ் இப்போ நம்ம என் ரெட்லேருந்து எடுத்தது இதை வெக்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இங்கே இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ட்ரேஸ் பிட் மேப் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே அவுட்லைன் ட்ரேஸ்னு இருக்கும் இதில் லைன் ஆர்ட்டு லோகோ டீட்டெயில்டு லோகோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இதில் லோகோ அப்படின்றத கொடுத்தோம் அப்படின்னா எந்த ஆப்ஷனாலும் கொடுக்கலாம் அதில் எந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தாலும் நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் லைட்டாக தான் வேரி ஆகும் இது பாரு கரெக்டா இந்த இமேஜ் அப்படியே வெக்டரா மாறிடுச்சு கொஞ்ச நேரத்துல வெக்டரா மாறிடுச்சு வெக்டர் அப்படின்னா என்னன்றத இதுல இருந்துதான் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இத வந்து எவ்வளவு ஜூம் பண்ணாலும் அந்த இமேஜ் உடையவே உடையாது கிளியரா இருக்கும் அதுக்காக தான் வெக்டர்ல பண்றது இது கொஞ்சம் கிராஸ் ஆயிடுச்சு இத வந்து இன்னும் நம்ம க்ளீனாக நம்ம நிதானமாக செஞ்சோம்னா இது கிளியராக பண்ணிடலாம் அல்லது நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளாக ட்ரா பண்ணுறதுனா இப்போது வெக்டர்னா என்னன்றதை சொல்கிறேன் இங்கே கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதே ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலாக இருந்தால் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் நிறையா டாட்ஸால் ஆகியிருக்கும் இந்த இமேஜ் ஆனால் இது வெக்டர் ஃபைலுன்றதுனால இதை நான் வெக்டராக சேவ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஃபார்முலா க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஆரம்பித்து இந்த இடத்துல முடியணும்னு ஒரு ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி இந்த ஃபைல் சேவ் ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் வெக்டர்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இமேஜை பார்த்தோம்னா இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே போயிட்டு இங்கே வந்து மறுபடியும் இங்கே முடியணும் அப்படின்னா அது ஒரு ஃபார்முலாவாக அது சேவ் ஆகிக்கும் அதுக்குள்ளே இந்த கலர் தான் ஃபில் ஆகணும் அப்படின்றதும் ஒரு ஃபார்முலாவாக இருக்கும் ஸோ வெக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி வரும் அதனால தான் நம்ம ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணுறப்ப ரொம்பவும் கம்மி சைஸாக ஆகிடுது இன்னொன்று இதில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இது வந்து சேவ் பண்ணுறப்ப ஒரு நாலு கேபி தான் அப்படின்னா அதை வந்து சின்ன சைஸாக ஐகான் சைஸில் பார்க்குறப்பையும் நாலு கேபி தான் இருக்கும் ஒரு ஐம்பது அடி அளவுக்கு பெருசாக நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்த்தாலும் அதே நாலு கேபியில் தான் இருக்கும் அதனால தான் வெக்டராக நம்ம ஃபைலை சேவ் பண்ணுறது சரி இப்போது நம்ம வெப்சைட்டில் இது எல்லாமே வெக்டராக அதாவது எஸ்விஜி ஃபார்மேட்டில் நம்ம சேவ் பண்ண ஃபைல்ஸு சரி எப்படி எஸ்விஜி ஃபார்மேட்டில் நம்ம சேவ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த இமேஜை நான் வெக்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் அவுட்லைன் ட்ரேஸ் கொடுக்குறோம் லோகோ கொடுக்குறோம் ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா இமேஜ் ஜூம் பண்ணப்ப எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாருங்கள் இது மாதிரி கொஞ்சம் கிராஸ் கிராஸாக இருக்கும் பட் வெக்டராக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்மூத்தாக 
கர்வ் ஆகிடுச்சு அதாவது இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே தான் முடியணுன்ற அந்த ஃபார்மில் பேஸ் பண்ணி இதை நம்ம டீட்டெயிலை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரிஜினல் இமேஜ் மாதிரியே இதை வந்து ரொம்ப அதிக டீட்டெயில்ஸ் எடுத்துக்கும் அதுவே டீட்டெயிலை குறைச்சோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு இப்போ இந்த இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் இந்த இமேஜில் கம்மியாக இருக்கும் அதாவது ஃபார்முலாவை ரொம்ப இதை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ணால் எக்ஸாக்டாக இங்கே இருக்கிற மாதிரியே அங்கே வந்து கொடுக்கும் அதுக்கு தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது போதும் இது வந்து கிளீன் கிளீனாக இருக்குது இங்கே இருக்கிற மாதிரி இங்கே இருக்குது இந்த சர்க்கிள் லைட்டாக கொஞ்சம் வளைஞ்ச மாதிரி இருக்குது இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை தூக்கிட்டு நம்மளே சர்க்கிள் போட்டுக்கலாம் மற்றபடிக்கு உள்ளே இருக்கிறத எல்லாமே இங்கே இருக்கிற கர்வ் அப்போ இங்கே இருக்கிற இமேஜ் அப்படியே இங்கே கர்வாக மாறிக்கிச்சு ஒரு ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி இதை நம்ம எவ்வளோ ஜூம் பண்ணாலும் இதோ இது வந்து ஒரிஜினல் இமேஜ் இப்போ அழுத்தி பிடிச்சிட்டே நகர்த்துறப்ப அந்த ஒரிஜினல் இமேஜோட அந்த இது தெரியுது பட் விட்டுட்டேன்னா அதை அந்த ஒரிஜினல் இமேஜ் அப்படியே கர்வாக மாறிக்குது இது வந்து பிட் மேப்பு இது வெக்டர் இதுக்காக தான் நம்ம வெக்டரில் செய்கிறோம் எந்த அளவுக்கு ஜூம் பண்ணாலும் அதோடய எஜ்ஜு வந்து க்ளீனாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து பிட் மேப்பாக இருக்குது இது வந்து ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே தான் அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி வந்ததுனால க்ளீனாக இருக்கும் எந்த அளவுக்கு வேணால் நம்ம இதை ஜூம் பண்ணாலும் உடையவே உடையாது ஓகே இதை நான் வெக்டருக்கு மாற்றியாச்சு இது வந்து ஓகே சர்க்கிள் வந்து சர்க்கிளாக தான் இருக்குது அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சர்க்கிளையும் நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இங்கே வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து அவுட் லைனுக்கானது அதில் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணோம்னா இன்னருக்கானது ரைட் கிளிக் பண்ணால் அதில் அவுட் லைன் மட்டும் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே அவுட் லைன் பிளாக்கில் இருக்குது இங்கே வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணால் அவுட் லைன் ரெட் ஆகிடும் ஸோ எதுவுமே வேணும்னா இங்கே வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணுறது பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படி செஞ்சாலும் சரி ட்ரா பண்ணாலும் சரி இல்லை இமேஜை நம்ம கவ் கன்வெர்ட் பண்ணாலும் சரி அதை வந்து ஃபைனல் நம்ம பண்ணுறப்ப எயிட்டி எம்எம்க்கு வைக்கிறோம் இது வந்து சைஸ் இது தான் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து ஒரு சிமிலாரிட்டிக்காக எல்லா ஐக்கான்ஸும் ஒரே சைஸில் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம பேஜில் எல்லாமே எயிட்டி பிக்சல் எயிட்டி எம்எம்க்கு செட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அதே சைஸுக்கு நான் இங்கே ரெடி பண்ணுறேன் இங்கே எயிட்டி எம்எம்க்கு வச்சாச்சு வெளியே வச்சு கிளிக் பண்ணோம்னா பேஜோட சைஸ் இந்த பேஜோட சைஸ் கிடைக்கும் அது வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம்ல இருக்கும் இமேஜ் வந்து எயிட்டிக்கு வச்சு நான் சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ சேவ் பண்ணுறப்ப கண்ட்ரோல் இ கொடுத்து சேவ் பண்ணணும் ஸோ எஸ்விஜி ஃபார்மேட்டில் அதே மாதிரி ஜேபிஜி இந்த மாதிரி நிறையா ஃபார்மேட் இருக்கும் பிஎன்ஜி ஐகான் அந்த மாதிரிலாம் இதில் வந்து எஸ்விஜி ஃபார்மேட் அப்படின்றத நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஃபைலுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் இது வந்து என்ன ஃபைல் அப்படின்னா லோகோ டிசைன் அப்படின்னா லோகோ இந்த ஐஃபோன் போட்டு டிசைன் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி தான் சேவ் பண்ணும் ஒரு ஃபைலை வந்து நம்ம அப்படியே சேவ் பண்ணிடக்கூடாது நம்ம லோகோ டிசைன் இந்த ரெண்டு வேர்டுகளில் ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது அதே சமயம் ஏதாச்சும் ரொம்ப இந்த அண்டு இந்த மாதிரி சிம்பிளெலாம் போட்டுறக்கூடாது சிம்பிளாக நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது இதை யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம சிமிலாரிட்டிக்காக எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஐஃபோன் சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணுறோம் இது எதுக்காகனா கூகுளில் வந்து சர்ச் இன்ஜின்க்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸ்போர்ட் கொடுக்குறோம் கொடுத்ததையும் இந்த ஃபைல் வந்து எஸ்விஜியாக சேவ் ஆகிக்குது இதில் வந்து பார்த்தோம்னா இதை சேவ் பண்ணுறப்ப ஆறுநூறு பிக்சல் ஆறுநூறு பிக்சலில் நாம் இதை சேவ் பண்ணிக்கிறோம் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆறுநூறு எம்எம்க்கு இது வந்து சேவ் ஆகிக்கும் அதாவது அந்த ஆறுநூறு எதுக்கு கொடுத்தோம்னா அது ஓப்பன் பண்ணுறப்ப இப்போ இந்த இமேஜ் எங்கே இருக்குதுன்னா டெஸ்க்டாப்பில் லோகோ டிசைன் அப்படின்னு இருக்கும் இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறப்ப இந்த ஆறுநூறு பிக்சலுக்கு இப்போ இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே வரைக்கும் ஆறுநூறு பிக்சலில் நம்ம ஷோ ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக மற்றபடிக்கு இதை நம்ம வெப்சைட்டில் வைக்கிறப்ப என்ன சைஸ்லாம் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் சைஸை நம்ம அங்கே கொடுக்குற சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி வித் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி பிக்சல்னால் சிக்ஸ்டி பிக்சலுக்கு தகுந்த மாதிரி இது வந்து செட் ஆகிக்கும் அதெல்லாம் அங்கே நம்ம தேவையான சைஸுக்கு நம்ம இதை மாற்றி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஐ கான்ஸை நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் இப்போது இது பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாகவே வெக்டர்லேயே வந்து ஒரு பெரிய இமேஜே செஞ்சுருக்காங்க லேப்டாப்பில் இருந்து இங்கே ஹேண்ட்லேருந்து இது எல்லாமே வெக்டர் தான் ஒரு இமேஜுக்கும் வெக்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்பட
இங்கேருந்து இந்த கலர் சேஞ்சஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக அந்த மெமரி வந்து ரொம்ப அதிகமாக போயிடும் பட் வெக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மெமரி வந்து நிறைய எடுத்துக்காது ஈஸியாக எந்த அளவுக்கு சிம்பிளாக முடியுது அந்த அளவுக்கு நம்ம சிம்பிளாக தான் பண்ணணும் காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இப்போ நம்ம பண்ணுறது ஐகான்ஸ் ஐகான்ஸில் வந்து எந்த அளவுக்கு முடிதோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இது வந்து பார்த்தோம்னா பார்த்ததையுமே ப்ரோச்சர் அப்படின்றது தெரியுது பட் வந்து மேக்ஸிமம் எந்த ஒரு கிரேடியண்ட்டோ இல்லை ஒரு ஷேடோவோ எதுவுமே மேக்ஸிமம் நிறையாவே இல்லை ரெண்டே ரெண்டு மூணு கலர் தான் இருக்குது இங்கே நாலாவது இங்கே ஒரு கலர் போட்டிருக்கோம் சிம்பிளாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஐகான்ஸாக நம்ம வந்து வெப்சைட்டில் யூஸ் பண்ணோம் அதுதான் வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாகவும் இருக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில இதெல்லாம் அந்த மாதிரி அடிக்கிற ஐகான்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் வந்து நிறைய கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்சிட்டியாக இருந்தாலும் இது சிம்பிளாக இருக்குது இது வந்து ஈஸியாக வந்து வெக்டராக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஐகான்ஸ் எல்லாம் நம்ம வெப்சைட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வெக்டரில் சேவ் பண்ண முடியாது பிஎன்ஜி ஃபைலாக வேணால் நம்ம இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் பட் சைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு சிம்பிளாகவும் அதே சமயம் கிளியராகவும் இருக்கணும் பார்த்ததையுமே அதில் வந்து எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த இமேஜ் மாதிரி இதில் வந்து வெறும் இது வந்து தனித்தனி பாக்ஸஸ் அவ்வளவுதான் பட் பார்த்ததையுமே ஏதோ ஒரு அட்ராக்ஷன் இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த தனியாக பார்க்கறத விட இந்த இது வந்து அப்படியே இதோடு சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல அந்த ஐக்கான் இருந்துச்சு அப்படின்னா பார்க்கறதுக்கு அது நச்சுன்னு நல்லா கிளியராக தெரியும் அதே சமயம் சிம்பிளாகவும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஐகான்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் வெக்டரில் நம்ம ட்ரா பண்ணியும் ஒரு இமேஜை செய்யலாம் அது எப்படின்னா சென்ட்ரில் ஷிஃப்ட்டு கண்ட்ரோல் கொடுத்து நான் கிளிக் பண்ணி இழுக்கிறேன் ஏன்னா இது எதுக்காகனா ஷிஃப்ட் எழுதி பண்ணுறப்ப சென்ட்ரிலிருந்து போகும் அதுக்காக ஷிஃப்ட்டு கண்ட்ரோல் இதுக்காக அப்படின்னா அந்த ரேஷியோ ஹைட் அண்ட் வித் ஈக்குவலாக நம்ம வரத்துக்காக ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டு பட்டனையுமே சேர்த்து சிம் ஷிஃப்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் ரெண்டையுமே வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறோம் அப்போது சைஸ் வந்து ஈக்குவலாகவும் இருக்கும் சேமாக இருக்கும் இப்போது இந்த சர்க்கிளுக்கு இப்போ சேமாக வச்சு இந்த சர்க்கிள் நம்ம பண்ணியாச்சு இதுக்குள்ளே ஏதாச்சும் நம்ம இப்போ பென்சிலோ இல்லை என்ன இது வேணுமோ அந்த இதை நம்ம வைக்கிறோம் இப்போ நான் சிம்பிளாக ஒரு ஒய் அடுத்தது டி ரெண்டு டெக்ஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் இது நம்ம தேவையான சைஸுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு கலர்ஸ் வேணும்னா இப்போ இதுக்கு பேக்ரவுண்டுக்கு இந்த கலர் கொடுக்குறேன் அவுட் லைனை க்ளீன் பண்ணிடுறேன் ஆக்சுவலாக இந்த அவுட் லைன்றது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ பார்த்தோம்னா அவுட் லைன் இப்படி பிளாக்காக இருக்கிறப்ப அது ஒரு மாதிரி நான் இமேஜ் வந்து அடிக்கிற மாதிரி தெரியும் அது இமேஜ் வந்து க்ளீனாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரே கலரில் எப்பயுமே இருக்கணும் அவுட் லைன் தனியாக ஒரு கலரை கொடுத்துடக்கூடாது ஸோ இது வந்து ஒயிட்லேயோ இல்லை அதுக்கு மேட்சாக என்ன கலர் செட் ஆகுதோ பேக்ரவுண்டுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி ஒரு மேட்சிங் கலர் நம்ம கொடுத்துக்கிறோம் ஏதாச்சும் கலர் காம்பினேஷன்ஸ் மாதிரி சும்மா இது ரஃபாக தான் பண்ணியிருக்கேன் இது மாதிரி கொடுத்துக்கிறோம் இல்லை ஏதாவது ட்ராயிங் பண்ணணும்னா ஷேப் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஷேப்ஸ் இங்கே நிறையா இருக்கும் நம்மளும் ஏதாச்சும் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா பென் டூல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பென் டூல யூஸ் பண்ணி ட்ரேஸ் இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி நம்ம வரையறது ரொம்பவே பெஸ்ட் ஏன் அப்படின்னா ட்ரேஸ் இருக்கிறப்ப இங்க ஆரம்பிக்கிறது இங்கதான் முடியும்னு நமக்கு தெரியாது 
அங்க வந்து லைட்டா நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுது அந்த இமேஜ் வந்து இங்க இருந்து இப்படி வருது அப்படின்னா நிறைய அந்த நடுவுல வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் லைட்டா அப்படி கவு கவா வந்து இங்க முடியும் அது ரொம்ப கஜ 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 நிறைய மெமரி எடுத்துக்கும் அதை விட இப்படி கிளிக் பண்ணி இங்க கிளிக் பண்ணி இப்படி நம்ம பண்ணனப்ப என்ன ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஒரு ஃபார்ம்லா பேஸ் பண்ணி வரப்ப சிம்பிளா முடியும் அந்த ரொம்ப சைஸ் நிறைய எடுத்துக்காது இது வந்து அந்த கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப வர சைஸை விட நம்ம ட்ரா பண்ணுறப்ப வர சைஸ் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி செய்கிறோம் ஒயிட்டு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ அதை இங்கே ஸோ இந்த டூலை வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கிராஸாக போயிருக்கு இது இன்னும் கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணணும் அப்படின்னா கிராஸ் போகாமல் கரெக்டாக நம்ம பண்ண முடியும் அது போக போக பழகிரும் இது நமக்கு கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குது இப்படி நகர்த்துறப்ப அட்ஜஸ்ட் ஆகலை ரெண்டே ரெண்டு தான் வந்துடுது அப்படின்னா நல்லா ஜூம் பண்ணி வச்சுட்டு பண்ணணும்னா தேவையான அளவுக்கு ஈஸியாக நமக்கு கிடைக்கும் சிம்பிளா இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் நம்ம பண்ணிருக்கோம் இப்போ இது ஒரு ஷேப்பு இது ஒரு ஷேப்பு ஃப்ரண்ட்லேருந்து பேக்கை டெலிட் பண்ணணும் வெயிட் ஆகிடுச்சு இப்போது சிம்பிளாக ஒரு பெண்ணு வச்சு ஒரு ஐக்கா நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த இமேஜ் நம்ம சேவ் பண்ணுறப்ப கண்ட்ரோல் இ கொடுக்குறோம் பெண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட்டில் எதாவது வச்சு கொடுத்துக்கிட்டு சேவ் பண்ணுறோம் சேவ் பண்ணுறப்ப அந்த இமேஜ் நார்மலாக ஓப்பன் ஆகிறப்ப எந்த வேல்யூ கொடுக்காமல் ஓப்பன் ஆகிறப்ப சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிக்சனில் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வேல்யூ கொடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் இதை சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம பண்ணினது ஒரு சர்க்கிள் அப்புறம் இந்த ஷேப் எல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது ஓப்பன் ஆகிறப்ப குரோமில் தான் ஓப்பன் ஆகுது பாரு வெறும் ஒரே கேபியில் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கேபி தான் இதோடய சைஸே நான் ட்ரேஸ் பண்ணி வரைஞ்சப்ப நம்ம பண்ணது ஒன் பாயிண்ட் நைன் நைன் கேபியில் சம்திங் இருந்திருக்கு இப்போது இதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறது டெக்ஸ்ட் டீட்டெயில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறப்ப இதுதான் அந்த இமேஜ் அந்த இமேஜோட கோடிங் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு கோரல் ட்ராவல் அந்த இமேஜ் க்ரியேட் ஆகிருக்கு அதில் வந்து என்னென்ன இம ஆப்ஷ் ஷேப்ஸ் இருக்குன்னா சர்க்கிள் இருக்குது ஃபஸ்ட் நம்ம சர்க்கிள் வரைஞ்சோம் இல்லையா இந்த சர்க்கிளோட ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க என்ன இதில் இருக்கணும் ரேடியஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பார்த்து வந்து என்ன பார்த்து எங்கே ஆரம்பிக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து எம் டூ ஃபோர் த்ரீல ஆரம்பிக்குது அது மாதிரி எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே முடியுதுன்ற மாதிரி க்ளியராக இருக்கும் இந்த பார்த்து பாலிகான் பாலிகன் ஷேப் ஒன்று இருக்கும் 
ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் வந்து ஒரு லோகோவாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இந்த இமேஜி ப்ரௌசரில் ஓப்பன் ஆனாலும் இது வந்து சேவ் ஆகுறது எல்லாமே வெறும் கோடிங்காக தான் சேவ் ஆகுது அதனால தான் இதோடைய சைஸும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ இது எதுக்காக தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை எதுக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கோடிங் அப்படின்றது அதாவது இந்த ஃபைல் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் தான் இதை நம்ம ஒர்க் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் இன்னொன்று முடிஞ்ச அளவுக்கு கிரேடியன்ட்டையும் ஷேடோவையும் நம்ம குறைச்சிக்கிறோம் கிரேடியன்ட்டாக பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா ஃபைலோட சைஸ் தேவையில்லாமல் ரொம்பவே அதிகமாக போயிடும் இப்போது இங்கேருந்து இங்கே ஒரு கிரேடியன்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன் பென் டூ அப்படின்னு சொல்லி சேவ் பண்ணுறேன் அதே ஆறுநூறு பிக்சலுக்கு வைக்கிறேன் ஓகே கொடுத்தாச்சு இப்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பென் டூவோட சைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் கேபி இருக்குது ஸோ இது வந்து சிம்பிளான ஒரு ஷேப் தான் ரெட்டில் இருக்கிற ஒரு சாதாரண ஷேப்பு இதுவே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான இமேஜாக இருக்கிறப்ப கண்டிப்பாக ரொம்பவே டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இங்கே வந்து ஒரு அஞ்சு கேபி இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ஒரு நூறு கேபிக்கு கூட போக சான்சஸ் இருக்குது அதனால தான் நம்ம கிரேடியன்ட்டை ஷேப்பு இந்த மாதிரி அதாவது ஷேடோ இதெல்லாம் நம்ம குறைச்சிக்கிறோம்